No te callas. Ana María, ¿qué pasa? El doctor Carizomo murió. ¿Quién? Eva. Ah, oh, Benjamín. ¿Qué tal? ¿Mandar algo? No, no, gracias. Eva quería hablar con vos. Sí. Pero, no, acá no, acá no. No me acompañás un momento. Vamos. Sí. Sí, 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 murió Carizo, amo, lo lamento mucho. Pero yo tengo algo importante que decirte, Ana. ¡Dan al fin! Yo no tengo nada que hablar con vos después de lo que hiciste. Ana, pero no te das cuenta. Lo que hice fue por vos, para salvarte. ¿De qué estás hablando? Me están chantajeando, Ana. Y tengo que pagar para salvarte de la cárcel. ¿De qué querías hablarme? De los milagros. No te entiendo. Mira, Eva, yo soy médico. ¿Mm? Y sé lo que es encontrar una persona esto compatible con otra. Así que lo de Tomás me parece mucha casualidad. Mm, no sé a qué te referís con eso. A que el hecho de que Tomás sea esto compatible con tu hijo no me parece una casualidad. ¿Sigo sin entender? Tomás y Charlie... Es una casualidad, una gran casualidad, gracias a Dios. Él es el padre, ¿no? ¿El padre? ¿Qué, qué, qué padre? El padre de tu hijo. Tomás es el padre de tu hijo. ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Que todo esto es demasiada casualidad. Y la única explicación es que Tomás sea el padre de Charlie. ¿Pero qué te pasa, Benjamín? Te volviste loco. ¿Cómo Tomás va a ser el padre de Charlie? Por favor. Eh, pero bueno, Eva, realmente. ¿Qué es para tanto? Sí, claro cosa? que es para tanto. Porque Tomás y yo nunca tuvimos nada. Y deberías creer un poco más en los milagros. Si los dos son esto compatibles, es un milagro y nada más. Sí, claro. Un milagro del cual vos tenías conocimiento anticipadamente. No veo por qué insistís con eso. Te agradezco mucho todo lo que hiciste por mi hijo, pero esto es demasiado. No quiero que me dirija nunca más la palabra. Ay, pobre hombre, qué horror. Sí. Parece que estaba metido en algo muy sucio en realidad. ¿Algo sucio? No puede ser. Yo lo conocía a Carizomo. Hacía muchísimos años que trabajaba en la empresa. Era amigo de mi marido, de Carlos. Era un hombre de total confianza. Dijiste bien. Era, porque nos estaba robando en las narices. Desviaba el 40% de la producción para negocio propio. ¿Te das cuenta? Una barbaridad, ¿no, Nina? No lo creo. Así es. No estaba solo. Junior estuvo apretándolo para que confesara y lo más seguro es que sus socios hayan tenido miedo de que, de que hablara. Y antes de que esto ocurriera, se lo sirvieron. Admito que si es cierto lo que decís, el hombre estuvo muy mal. Pero para mí, que lo embaucaron. Si no, no se hubiera atrevido. ¿Quién sabe? Quiero que encargues una corona para mandarle a la viuda. No quiero que piensen que somos rencorosos. Está bien. Está bien, ¿no, Nina? Pero espero que todo esto te sirva para que te des cuenta de lo poco que tu nietita cuidaba a Narta. Ahora van a empezarse a destapar ollas que ella no supo controlar. Nunca debiste usar tu propio auto para eliminar a Carizomo. Te 
eso no quiere. Usted y los hombres son unos tarados, no piensan antes de hacer las cosas. No se sale a matar a una persona así nomás. Ahora, cuando la policía investigue, lo primero que va a revisar es tu auto. Marta, ¿en qué querías que haga? ¿En qué querías que haga? ¿En qué va? Que fuese a una agencia donde alquilan autos y decirle, señor, denme un auto bien fuerte para poder matar a un viejo con tranquilidad. ¿Es eso lo que querías que haga? Hay varias formas de eliminar un tipo. Vos elegiste la más escandalosa. Andás a ver si alguien te vio y anotó tu patente. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, bueno, bueno, tranquilo, ¿eh? Tranquilo que ya tengo la solución. Vos me das las llaves y esta misma noche voy a llevar tu auto al pueblo y lo meto en el garaje del colegio. ¿eh? A nadie se le va a ocurrir buscarlo allí. Sí, sí, eso. Es una muy buena idea, muy buena idea. Pero si la policía viene y me interroga, ¿qué le digo de mi amor? Ay, ves que no pensás. Que te lo robaron, tontito. Sí, sí, sí. sí. Gracias, Jenny. Gracias. Y eso que ahora está placadita. ¿Pero qué pasó entre ustedes? ¿Se pelearon? No, no, no. Lo que pasa es que ella se ofendió cuando vio que yo descubrí la verdad. ¿Qué verdad? Benjamín. A mí no me engañan, Tomás. Vos sos el padre de su hijo, ¿verdad? 